We have been studying the gospel of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आदन कर रहे थे. We have talked about the attributes of God. हमने परमेश्वर के गुणों के बारे में बात की. We have talked about the character of man. हमने मनुष्य के चरित्र के बारे में बात की. And we've talked about the death of Jesus for our sins. हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो हमारे पापों के लिए हुई उसके लिए बात की. But if we remember in 1 Corinthians 15. यदि हम पहला ग्रंथ उसको पंद्रह अध्याय को याद करें इट नॉट ओनली स्पीक्स ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट बट ऑल्सो हिज रेजरेक्शन वो न केवल प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बात करता है लेकिन उसके पुनस्थान के बारे में बात करता है इफ वी डू नॉट प्रोक्लेम द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आर नॉट प्रीचिंग द गॉस्पल अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पुनस्थान का जी उठे का प्रचार न करें तो हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं Now here's a very important question. Yahan par ek bahut mahatvapurna prashn hai. I am sure that you have often told people that Jesus has risen from the dead. Aap aapne praya is baat ko kaha hai logon se ki Yeshu Masih mirdon mein se ji utha. That's good. Ye acha hai. But have you explained to them what it means? Lekin kya aapne unko uski vyakhya ki hai ki iska arth ya tatpar kya hai? We are not only those who proclaim the word of God. हम केवल परमेश्वर के वचन की उद्घोषणा करने वाले नहीं हैं. But we are called to explain the word of God. लेकिन हमें इसलिए भी बुलाया गया है परमेश्वर के वचन की व्याख्या करें. Now, in order to do that, I want you just to think for a moment about two things. और इन सारी बातों को करने के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ शर्त के लिए आप दो बातों पर विचार करें. What you need in order to proclaim and explain. कि सुसमाचार की उद्घोषणा करना प्रचार करना और या उसका समझाना उसकी व्याख्या करने का मतलब क्या है फर्स्ट द ट्रूथ ऑफ गॉड इज फाउंड इन अ बुक कि पहली बात जो परमेश्वर का सत्य है वो पुस्तक में पाया जाता है इट इज रिटन इन अ लैंग्वेज ये भाषा में लिखा हुआ है दैट लैंग्वेज हैज रूल्स इस भाषा में एक नियम है इट हैज ग्रामर इसमें एक ग्रामर है इट हैज It has one single interpretation. ये एक आ एक ही अनुवाद है. So in order to understand this book, you must read it correctly and study it correctly. और इसलिए इस पुस्तक को समझने के लिए आपको सही रीति से इसको समझना है और सही रीति से इसका अर्थ देखना है. We must be students of the Bible. हमें परमेश्वर के वचन बाइबल का विद्यार्थी होना है. But also, the Bible is more than a book. लेकिन बाइबल जो है वो पुस्तक से भी बढ़कर है. It is a spiritual book. ये आत्मिक पुस्तक है. It is a supernatural book. ये ऐसी जो पुस्तक है जो सबसे ऊपर है. In order to understand and explain this book, you need more than a large brain. और इस पुस्तक को समझने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए हमें उस मस्जिद से कहीं और अधिक बढ़कर इसकी आवश्यकता है. You need the Holy Spirit. आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. The wisdom of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की बुद्धि. And the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है. Now let's go back and let's let's talk about the resurrection. आइए हम वापस जाकर पुरुषान के बारे में बात करेंगे. First, I want us to go to Romans chapter one. सबसे पहले मैं आपके साथ चाहूँगा कि रोमियों उसका पहला ध्यान निकालें. Let's read verses one through four. पहले पास से लेकर चार पद तक हम पढ़ेंगे. Romeo, उसका पहला दाय, पहले पास से लेकर चार पद तक. In verse one, Paul tells us that he was set apart for the gospel. परमेश पहले पद में पॉल उस कहता है वो सुसमाचार के लिए पृथक या अलग किया गया है. Now I want you to think about this for a moment. मैं चाहता हूँ कुशन के लिए आप इस पर विचार करें. He was an apostle. वो एक प्रेरित था. 
He had to do a lot of things. Usko bahut kuch karna tha. He planted churches. Usne kalisaon ki sthapna ki. He dealt with the problems that were in the church. Us kalisa mein jo samasyaen thi unka saath usse samna kiya. He taught all kinds of doctrine. Wo sab samas prakar ke jo siddhant the usne unko sikhaya. He taught the doctrine of God. Parmeshwar ke siddhant ke bare mein. The doctrine of the church. Kalisa ke siddhant ke bare mein sikhaya. He taught uh, eschatology, the last things. Wo jo antim aane wali sari baatein hain unke bare mein usko sikhaya. But look what he says. लेकिन देखिए उसने क्या कहा था। He says he was set apart for the gospel. कि वो सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। I believe that the gospel is the center truth of everything. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि वो एक कल केंद्र सुसमाचार है, केंद्र सत्य सब बातों का। Do you understand that? क्या आप समझते हैं इस बात को? I know men that have spent their entire life only teaching on eschatology. और मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ कि जिसने पूरे जीवन को उन अंतिम बातों को सिखाने में व्यतीत कर दिया। I know men that have spent their entire life only teaching on the family. वो कुछ हैं जिन्होंने पूरे जीवन को व्यतीत कर दिया कि उनका परिवार के बारे में सिखाएँ। Those things are good, but they're not the center. वो अच्छी हैं, लेकिन वो केंद्रित नहीं हैं। The center is the gospel. जो बाइबल का केंद्र बिंदु है वो सुसमाचार है। Some here are pastors. यहाँ पर कुछ लोग पास्टर हैं। Some are missionaries. कुछ लोग सेवक हैं। Some are laymen. को सामान्य कलिसे के सदस्य हैं सेवा में। Some are fathers. कोई पिता हैं। Some are mothers. कोई माता हैं। Some are wives and husbands. पति और पत्नी हैं। But you have to realize. The center of who you really are is the gospel. लेकिन आपको इस बात को समझना है या अनुभव करना है कि आपके लिए केंद्र क्या है सुसमाचार। You weren't set apart to be a husband. आपको अलग क्या गया है कि आप पति बने। You weren't set apart to teach just on the family. ये आपको अलग क्या गया है कि आप अपने परिवार को सही रीति से कायम you were set apart for the gospel. वो आप परिवार के लिए सुसमाचार के लिए आप अलग किए गए हैं। So when you teach on the family, you're teaching how does the gospel change and transform the family. जब आप परिवार को सिखा रहे हैं, तो आप सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सुसमाचार परिवार को बिल्कुल तरीके से परिवर्तित करता है। If you teach on marriage, you're teaching how does the gospel transform a marriage. और अगर यदि आप विवाह के बारे में सिखा रहे हैं, तो आप ये सिखाएंगे कि सुसमाचार किस प्रकार से विवाह को परिवर्तित करता है। And this is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। When you teach on holiness, जब आप पवित्रता के बारे में सिखाते हैं, you're teaching how does the gospel make somebody holy. कि किस प्रकार से सुसमाचार किसी को पवित्र बनाता है। You are set apart for the gospel। आप जो हैं सुसमाचार के लिए अलग किए गए हैं। That ought to be the thing you're thinking about more than anything else। और आपके दिमाग में एक किसी और से के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए इसके अलावा। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? You are called to think about what God has done for you in Christ 24 hours a day। आपको प्रतिदिन 24 घंटे में ये सोचना है कि परमेश्वर ने आपको क्यों अपने लिए अलग किया है। Now in verse two he says that that this gospel was promised beforehand through his prophets in the holy scriptures। और यहाँ पर दूसरे पदों कहता है कि सुसमाचार जो है इसकी प्रतिज्ञा पूर्वजों के द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा की गई थी। now Paul is saying the same thing here that he said in 1 Corinthians. जो पहला क्रोंटी में पारुष ने कहा वही बात वो यहाँ पर भी कह रहा है। That Christ died for our sins according to the scriptures. मसीह हमारे पापों के लिए मरा पवित्र शास्त्र के अनुसार। We cannot preach the gospel apart from explaining the gospel with the scriptures. हम किसी भी रीति से सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको समझाए समझाए नहीं। Now you see, I'm holding up to you a Bible. मैं आपने इस बाइबल को थामे हुए हूँ। This Bible is filled with many things. और ये बाइबल जो है बहुत सारी चीजें भरी हुई है। It has law. इसमें व्यवस्था है। it has history. इसमें इतिहास है। It has wisdom. इसमें बुद्धि है। It has epistles. उसपे प्रेरित की बातें हैं। 
It has eschatology. उसमें आने की बातें हैं, अंतिम दिनों की बातें हैं. But everything in this Bible points to the gospel of Jesus Christ. लेकिन सब कुछ जो कुछ इस बाइबल में है, वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की ओर अंकित करता है. If you don't see that, you cannot preach the Bible correctly. यदि आप इस बात को सही रीति से नहीं देखने पा रहे हैं, आप बाइबल को सही रीति से प्रचार नहीं करेंगे. Everything in the scriptures are pointing you to what God has done in Jesus. जो कुछ भी बाइबल में सब कुछ को आपको और इस प्रकार से अंकित कर रहा है कि परमेश्वर ने क्या कुछ या सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण किया है. We say, um, I don't know how this will translate, but we say that the world is theocentric. It centers on God. वो हम इस बात को देखते हैं कि कहा जाता है कि जो पूरा संसार जो है वो परमेश्वर में परमेश्वर में केंद्रित है. We also say that the world is Christocentric. It centers on Christ. वो ये भी कहा जाता है कि जो संसार है वो मसीह में केंद्रित है. But I want to tell you, the Christian life is also gospel-centric. It centers on the gospel. लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो मसीह जीवन है वो सुसमाचार में केंद्रित है. Let me just share with you how this works. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किस प्रकार से कार्यकारी होता है. A man or a woman who is thinking about the gospel. वो पुरुष और स्त्री जो सुसमाचार के बारे में सोच रहा है. Who's meditating upon the gospel. जो सुसमाचार पर मनन कर रहा है. Who's joyful because of the gospel? जो सुसमाचार के कारण बहुत अधिक आनंदित है. They're going to be walking in holiness. वो एक पवित्रता में उसका जीवन होगा. Just overjoyed with what God has done for them in Christ. जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने उनके लिए क्या कुछ किया उसमें वो आनंदित होंगे. Amen. 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 Now he says. This is a very important point in verse three. तीसरे पद में बहुत महत्वपूर्ण बात है. He says concerning his son. अपने पुत्र के विषय में. The gospel is is about the son. सुसमाचार पुत्र के बारे में है. The Jehovah Witnesses are always criticizing the Christians. जो यहाँ विद्यास हैं वो हमेशा मासियों की आलोचना करते हैं. They say that we give too much emphasis to Jesus. वो ये कहते हैं कि हम बहुत अधिक यीशु पर ही ध्यान देते हैं. But according to the Father, you cannot give too much emphasis to Jesus. लेकिन पिता के अनुसार आप पुत्र पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, बल नहीं दे सकते. The Father desires that all men glorify the Son. लेकिन पिता की ये इच्छा है कि वो हर जन पुत्र की महिमा करें. As a matter of fact, ये वास्तविकता ये तो ये है. If you want the Father to be happy with you, अगर आप चाहते हैं कि पिता आपके द्वारा प्रश्न हो सके then devote yourself to his son. तो आप अपने आप को उसके पुत्र के लिए और अधिक समर्पित करें। When I pray for my children at night, जब मैं अपने बच्चों के लिए रात्रि में प्रार्थना करता हूँ, they're asleep in their beds. वो बच्चे बिस्तर में सो रहे होते हैं। I often pray this prayer. मैं हमेशा प्राय मैं इस तरह की प्रार्थना करता हूँ। Father, I do not pray that they be great preachers. मैं ये नहीं प्रार्थना करता हूँ ये बहुत बड़े प्रचारक बने और इवन ग्रेट मिशनरीज बहुत बड़े सेवक बने बिकॉज़ आई नो अ लॉट ऑफ ग्रेट प्रीचर्स एंड अ लॉट ऑफ ग्रेट मिशनरीज हु रियली डोंट लव द सन लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे बड़े प्रचारक और बड़े सुसमाचार के सेवक जो हैं पुत्र को से प्यार नहीं करते फादर आई वांट यू टू टेक द हार्ट्स ऑफ माय चिल्ड्रन एंड गिव देम टू योर सन और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चों के हृदय को लेकर आप अपने पुत्र को उसने दे दें। So that even if my children work as janitors, they will be totally and completely pleasing to you. और यदि वो किसी भी रीति से आपके कार्य करें, वो पूर्ण रीति से आपको आपके पुत्र को प्रस्तुत कर सकें। Listen to me, brothers. मेरे मेरे को ध्यान से सुनिए, भाइयों। Just because you're a preacher doesn't make you special in the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज में चूंकि आप प्रचारक हैं इसलिए वो आपको विशेष नहीं बनाता। On the day of judgment, you're going to see some great changes. जब आप न्याय का समय आएगा, आप बहुत सारे परिवर्तन को देखेंगे। You will find that there will be little little men that nobody knew who worked as janitors and servants. और 
आप देखेंगे एक बहुत ही साधारण सामान्य व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता शायद उसने प्रभु के सेवक और दास के रूप में अच्छा काम किया एंड येट देयर हार्ट वाज टोटली डिवोटेड टू क्राइस्ट और उनका उसका हृदय पूरी इच्छा प्रभु मसीह के लिए समर्पित था एंड गॉड इज गोइंग टू आस्क देम टू पास फॉरवर्ड और परमेश्वर उनसे कहेगा कि तुम इधर आगे आ जाओ while a lot of the preachers are told to stay back aur jabki bahut sare pracharak unse kaha jayega tum piche raho i'm not i'm not joking with you this is true main aapse mazak nahi kar raha hu lekin main kameer hu do you want to please god yadi aap parmeshwar ko prasth karna chahte hain be devoted to his son aap uske putra ke prati samarpit hoiye and be devoted to the one message which most glorifies the son aur ek sandesh hai jo sabse adhik putra ko mahimit karta hai uske prati samarpit ho jaiye the gospel of jesus christ wo masi yeshu ka susmachar now he says concerning his son who was born of a descendant of david according to the flesh putra ke vishay mein jo sharir ke anusar daud ke vansh se utpann hua there's a lot of truth in this verse इस पद में बहुत सारे सत्य छिपे हैं हम इसे आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन लेकिन जिस चीज को आपको समझना है is that if you do not believe in the incarnation you are not a christian le yadi aap de dharan par vishwas nahi karte hain to aap masi nahi hain if you do not believe that jesus is god in the flesh you are not a christian agar aap ye vishwas nahi karte hain ki yeshu de dharan ke parmeshwar ke de dhari hokar aaya aap masi nahi hain if you do not believe that jesus was born miraculously or conceived miraculously in a virgin you are not christian yadi aap is baat par vishwas nahi karte hain कि प्रभु यीशु मसीह एक आश्चर्य रीति से कुआरी कन्या के घर में उत्पन्न हुआ तो आप विश्व आप मसीह नहीं है अनदर थिंग दैट यू मस्ट बिलीव इज दैट द सन इज इटर्नल और दूसरी बात जिस पर आपको विश्वास करना है कि पुत्र जो है वो अनंत है हिज इनकारनेशन बिगन 2000 इयर्स अगो उसके देदारी होना वो 2000 पहले आरंभ हुआ बट ही इज द इटर्नल सन लेकिन वो अनंत पुत्र है He has always been the delight of the father. Wo hamesha pita ke liye prasanta ka karan raha hai. There was so much satisfaction between the father and the son and the spirit. Parmeshwar pita, Parmeshwar putra, Parmeshwar pavitra atma ke madhye mein bahut hi adhik aapas mein mel aur santushti thi. That there was no need for a creation. और इसलिए किसी प्रकार से कोई ऐसी आस्था नहीं थी कि कोई नई सृष्टि हो देर वॉज नॉट इवन अ नीड फॉर अवन और स्वर्ग की भी आस्था नहीं थी He made all of this out of the overflow of his life. वो जो उसका जीवन है उसके जीवन से भरपूरी के साथ उसने इस सब कुछ को बनाया The abundance of his power. वो जो उसकी सामर्थ्य है उसकी भरपूरी के द्वारा The one that we serve is God who became a man. जो जिसकी हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर जो मनुष्य बना और मीडिएटर हैड टू बी गॉड एंड ही हैड टू बी मैन हमारा जो मदद है उसको परमेश्वर भी होना था और उसको मनुष्य भी होना था यू नो वर अ लैडर इज डोंट यू आप जानते हैं सीढ़ी क्या होती है अ लैडर दैट डजंट रीच टू द टॉप इज इट एनी गुड और वो जो सीढ़ी होती है वो ऊंचाई पे पहुंचाने वाली होती है क्या ये अच्छा नहीं है नो no. a ladder that does not reach to the bottom is it any good ah uh, uh, jo uh, jo seedi hoti hai wo niche uh, sorry jo uh, jo uh, seedi hoti hai uh, uh, so, sorry repeat that sentence leader ladder, ladder, ladder is not a ladder ah uh, yes yeah, must right. reach to the floor yeah yes but it yes. also must okay, reach okay. to the top okay okay yeah jo seedi hai wo keval upar pahunchane ke liye nahi hai लेकिन वो उसको नीचे फर्श में भी होना है अगर वो रहा हो तो आप ऊपर नहीं पहुंच सकते इन द सेम वे जीसस हैड टू बी गॉड इसी तरह से परमेश्वर यीशु का परमेश्वर होना था टू ले हिज हैंड अपॉन गॉड एज आवर मीडिएटर और हमारा हाथ उसके ऊपर रख के ताकि वो हमारा मदद बन जाए एंड ही हैड टू बी मैन और उसको मनुष्य भी होना था टू रिवील गॉड टू अस ताकि वो परमेश्वर को हमारे ऊपर प्रकट कर दे और लेट्स गो ऑन I am aage bade Now verse 4 says he was declared the son of god with power by the resurrection from the dead Aur chautha pad pavitra atma ke anusar mrtakon mein se jeev uthne ke dwara samarth ke sath parmeshwar ka putra ghoshit hua Now it doesn't say 
that he became the son of god through the resurrection you yene kataki ji utte ke dwara us putr ko hua but he was declared publicly to be the son lekin wo pure is pas rup se sab ke samne is baat ke liye ghoshit kiya gaya wo parmeshwar ka putra hai So if someone asks me how do you know that Jesus was the son of God? Agar koi mujhse puche ki aap kaise jante hain ki Yeshu Masih Parmeshwar ka putra tha? I can say I know that and one of the main reasons is God raised him from the dead. Ki main ek baat ko janta hu us ek baat mein se ek karan mukhya karan ye hai ki Parmeshwar ne usko murton mein se jilaya. Now if someone says to me that's not enough proof aur yadi koi mujhse kehta hai ye paryapt saboot nahi hai I'm not going to argue with them. Main uske sath baat baat nahi karunga. I'm only going to say this. Main keval ye kahunga. It's all the proof you're going to get. Ki sa ye sab praman hai jo aapko milenge. And if that is not good enough for you, then there is no hope for you. Agar ye praman aapke liye paryapt nahi hai to aapke liye koi aasha bhi nahi hai. You see God says that he has declared his son publicly to be his son through the resurrection. Aur parmeshwar ka vachan kehta hai ki usne pure sab samas sansar ke samne uske jeev ke dwara is baat ko pradarshit kiya hai ki wo parmeshwar ka putra hai. So why is the resurrection important? To kyun purushan zaruri hai? It is God's public declaration that Jesus of Nazareth was the eternal son of God. Ki wo pure sansar ke samne ek khula pradarshan tha ki ye parmeshwar ka yeshu nasi parmeshwar ka putra anand putra hai so the resurrection is proof of the sonship of jesus ye jo purthan jo hai prabhu yeshu masi ke utputra hone ko pramanit karta hai but also the resurrection is proof of our justification lekin ye purthan jo hai is baat ko bhi pramanit karta hai jo hamara nyay ka hai dharmi dharaye jane ka hai let's go to romans chapter 4 verse 25 char adhyay rome char adhyay aur uska 25 pad चार का पच्चीस पद जी हाँ अपराधों के लिए पकड़ा पकड़वाया गया और हमारे दावे खाने के लिए जिला नाउ Here's two truths that are very important. First of all, he was delivered over because of our transgressions. वो यहाँ पर दो सत्य हैं बहुत में महत्वपूर्ण. पहली बात वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया. Now people will say that Jesus died for many reasons. और लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत सारे कारणों के कारण मारा गया. But the scriptures are clear. लेकिन यह वचन इस पस्त है. He was delivered over because of our sin. वो हमारे अपराधों के कारण ही पकड़वाया गया. He died because of our sin. हमारे अपराधों के कारण पापों के कारण वो मारा गया. He died to put away our sin. वो हमारे पापों को अलग करने के लिए दूर करने के लिए मारा गया. Now the second part of this verse is very difficult. और दूसरा जो इस भाग है इस पद का वो थोड़ा कठिन है. And people have translated it many different. different ways aur logo ne isko bahut tarah se vibhinn prakar se isko anuvadit kiya hai but i believe the most correct uh, translation is this lekin main is baat par vishwas karta hu ki ek sahi jo anuvad hai wo is arth hai wo ye hai he he who was delivered over because of our transgressions wo jo hamare apradhon ka karan pakdaya gaya tha and was raised aur jilaya gaya now here's the important word यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द है बिकॉज ऑफ आवर जस्टिफिकेशन क्योंकि हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए ना वट डज एट मीन इसका मतलब क्या है द रेजरेक्शन ऑफ जीजस क्राइस्ट वॉज प्रूफ प्रभु यशु मसीह का पुनरुत्थान एक प्रमाण है that god accepted his sacrifice in payment for our sin ki parmeshwar ne uske us balidan ko hamare liye chukaye jane ke liye swikar kiya hai grahan kiya hai we know that his death was sufficient hum is baat ko jante hain ki uska jo mrityu hai wo kafi tha we know our sins have been paid for hum jante hain ki hamara jo paapon ka mulya tha wo chuka diya gaya hai because god raised his son from the dead kyunki parmeshwar ne apne putra ko murdon mein se jila diya 
Just imagine for the moment if तो, there had been no resurrection. थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए यदि पुनरुत्थान ना होता we could say this hum is prakar prakar se kehte he said he died for our sins ye wo hamare paapon ke liye mara gaya kehta hai he said it was finished usne kaha ki pura hua but how can we really know lekin hum kaise jaan sakte hain how can we know that god really accepted what he did ki hum kaise jaan sakte hain jo kuch bhi usne pura kiya jo kuch bhi kiya parmeshwar usko swikar kiya We know because God did raise him from the dead. हम इस प्रकार से आते हैं कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिला दिया It was almost like when God raised Jesus from the dead, he said, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." और वो ठीक इसी प्रकार से जब उसने उसको मुर्दों में जिलाया वो कैसे कहा कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है इससे मैं अति प्रसन्न हूं Remember the illustration I told you yesterday. मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था आपको याद होगा Our army has gone to fight a terrible battle at the border. हमारी जो एक सेना है जो उस बॉर्डर में लड़ने के लिए गई है युद्ध करने के लिए गई है And we are gathered together in the village just worrying and hoping wondering what's going to happen. और हम उस गांव में साथ इकट्ठे हुए हम सोच रहे हैं चिंतित हैं कि क्या कुछ होने वाला है If our army loses our village will be destroyed. अगर हमारी सेना हार जाएगी पराजित होगी हमारा गांव तहस तहस कर दिया जाएगा And so we wait for a messenger. तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं एक संदेश वाहक की. And finally, the messenger messenger comes and says, "We've won, we've won." और अंत में एक संदेश वाहक आता है और कहता है, हमने जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया है. It was the army that won. वो सेना थी जिसने उसको युद्ध को जीता था. But it has a great impact on our life. लेकिन हमारे जीवन पर इसने बहुत अधिक प्रभाव डाला. In the same way, Christ has died. और इसी प्रकार से मसी मारा गया. And we are waiting. और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं डिड हिज डेथ रियली पे फॉर आर सेन क्या उसकी मृत्यु ने सचमुच में हमारी मूल्य चुका दिया इज द वॉर बिटवीन गॉड एंड अस रियली फिनिश क्या परमेश्वर और हमारे बीच में जो युद्ध है वो सचमुच में समाप्त हो गया एंड वर लुकिंग एंड वर वेटिंग हम देख रहे हैं हम प्रतीक्षा कर रहे हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन द वुमेन कम बैक फ्रॉम द टूम और उस कब्र से अचानक एक स्त्री आती है ही इज रिजन और कहता है कहती है अरे वो जी उठा है इज नॉट देयर और वो वो वहां नहीं है एंड वी जस्ट वी वी इरप्ट इन जॉय एंड सिंगिंग एंड डांसिंग और हम उस आनंद में वो कूदने लगते हैं उछलने लगते हैं गीत गाते Him. We're saved. We're saved. We're हम, saved. हम बच गए. हम बच गए. हम बच गए. That resurrection is proof that God accepted His sacrifice. और ये पुरुषान इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने उसके बलिदान को हमारे लिए स्वीकार किया है. Now let's go to Acts chapter two. प्रेतु काम उसके दूसरे ध्याय में आइए. Let's read verses thirty-four through thirty-six. प्रेतु काम उसका दूसरा ध्याय और चौथी स्पष्ट से लेकर छत्तीस पद तक पढ़ेंगे पढ़िए मन से कोई ऋतु काम दूसरा चौतीस से छत्तीस The resurrection is proof of the lordship of Jesus Christ. Pruthan jo hai Prabhu Yeshu Masi ka Prabhuta ka praman hai. This is not proclaimed enough by preachers. Ye prachar ke dwara prachar karna hi kafi nahi hai. There's only one king. Kyunki ek hi raja hai. And he rules over everything. Wo sab kuch par raj karta hai. It is Jesus Christ. Wo Yeshu Masi hai. Now look what it says in verse 34. To chaatis pad mein kya kehta hai? For it was not David who ascended into heaven but he himself says. Kyunki Daud to swar pa swam swar pa nahi chada parantu wo aap hi kehta hai. David in the book of Psalms he wrote down the Lord said to my Lord sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet Daud ne bhajan sahita mein apne is prakar se kaha Prabhu ne mere Prabhu se kaha mere daaine baid jab tak ki main tere shatruon ko tere charno ki chauki na bana dun In a very limited way this verse applied to David aur ye bahut hi ek chote roop mein ek simit roop mein ye pad jo hai 
दाऊद के जीवन में लागू होता है गॉड एग्जॉल्ट डेविड इन इसराइल कि इसराइल में परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा उठाया एंड ही वॉज सच अ ग्रेट वॉरियर दैट ऑल हिज एनिमीज ट्रेम्बल्ड एट द मेंशन ऑफ हिज नेम और क्या नाम दाऊद एक ऐसा सामर्थ्य शक्तिशाली योद्धा था कि जितने भी उसके शत्रु थे वो सब उससे कंपित होते थे भयभीत होते थे बट डेविड वॉज जस्ट मैन लेकिन दाऊद केवल एक मनुष्य था सिरिंग ऑन अ थ्रोन ऑन अर्थ वो उस पृथ्वी पर जो सियासन है उस पर वो बैठा हुआ है जीसस क्राइस्ट इज दर्नल सन ऑफ गॉड लेकिन ये मसीह जो है वो परमेश्वर पिता का अनंत पुत्र है सिरिंग ऑन अ थ्रोन इन हेवन वो सियास जो सुर्ख स्वर्ग पर है उस पर वो विराजमान है एंड गॉड इज गोइंग टू मेक एवरी वन ऑफ हिज एनिमीज अ फुट स्टूल फॉर हिस्स फीस और जो कोई भी है सारे शत्रुओं को वो उसके पाओ की चौक चौकी की चरणों की चौकी बनाना तैयार है He has made him both Lord and Christ. वो उसने उसको मसीह भी और प्रभु भी ठहराया है. Sometimes preachers will tell people that they need to make Jesus Lord. और कई बार प्रचारक इस बात को बोलते हैं लोगों को कि उन्हें मसीह को अपना प्रभु बनाना है. I never tell people to make Jesus Lord. मैं कभी नहीं कहता हूँ कि यीशु को अपना प्रभु बनाइए. Jesus is Lord. यीशु प्रभु है. God has made him Lord. परमेश्वर ने उसको प्रभु बनाया है All men only need to submit to him as Lord. लेकिन मनुष्य को अपने आप को उसकी अधीनता में डालना है कि वो प्रभु है Because whether we acknowledge it or not, Jesus Christ is Lord. चाहे हम उसको स्वीकार करें उसको पहचाने या ना पहचाने यीशु मसीह प्रभु है When I'm preaching the gospel, जब मैं प्रचार कर रहा हूँ एंड आई थे मैन दट जीजस क्राइस्ट इज दिस लविंग सेवियर हु डाइड फॉर देम कि ये शु मसीह जो प्रेमी उद्धार करता है जो पापियों के लिए मारा गया and men tell me they don't want him aur jab log kehte hain ki main hum usko nahi chahte i tell them this main unko ye kehta hu you can reject him as savior you tum usko ek udhar karta hai ke roop mein uska tirskar kar sakte ho but you cannot reject him as lord lekin tum uska ek prabhu ke roop mein tirskar nahi kar sakte he is lord wo prabhu hai and if you do not want him as savior yadi tum usko apna udhar karta nahi chahte know that you're still going to have to deal with him as lord tab bhi tumhe uska samna karna padega ki wo prabhu hai men do not fear god appropriately par log parmeshwar ko jis prakar se unko samajhna chahiye usko poornta nahi samajhte they look at jesus as just a little shepherd walking around holding a lamb aur yeshu masi ko keval ek chhota sa charwa ke roop mein dekhte hain jo sadkon pe chal raha hai it is our responsibility to portray to them both sides of who jesus is hamari ye zimmedari hai ki hum prabhu yeshu masi ko in dono ke roop mein dikha sake yeshu kaun hai he is a savior wo uddhar karta hai he was a servant wo sevak tha he is gentle and kind wo dayalu aur namra hai he gave his life for the redemption of men usne manushya ke chutkare ke liye apna jeevan diya but he is also lord lekin wo prabhu hai and he rules over men with a rod of iron aur wo usse apne lohe ki chhar se wo raj karta hai Let's go for just a moment to the book of Psalms chapter 2. Aaiye hum bhajan sahita uske dusre adhyay pe kuch shanon ke liye jayenge. We're going to read one of the passages here but before we do let me explain this by way of introduction. Ye इससे इससे पहले हम इसमें आगे बढ़े हैं मैं इसको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा इन सॉम्स टू वी अंडरस्टैंड दैट द नेशंस आर इन अप्रोर वर्स वन वजन संहिता दूसरे में पहले पद में हम देखते हैं कि जो देश है या राष्ट्र है जाति है वो हुल्लड़ मचा रहे हैं All the kings of the earth in verse two have gathered together to come against God's king. और दूसरे पद में जो देश के राजा हैं वो सब साथ इकट्ठा हुए हैं ताकि उस अभिषेक के विरोध खड़े हों. Imagine all the largest and most powerful nations on the earth. आप ध्यान दीजिए उस सबसे बड़े विशाल जाति समूह के लिए समुदाय के लिए. India, भारत, China, China, United States, America. 
all these gathered together ye sab ikatta ho gaye and with all their military power they've decided to come against god's king aur wo sab us sa apne सेना के समूह के साथ खड़े हो गए और परमेश्वर के शासक के विरोध में इन वर्ष थ्री दे से वी वॉन्ट आर फ्रीडम वर्ग ब्रेक अवे फ्रॉम हिम और तब तीसरे पद में कि हाँ वो कहने लगे हम स्वतंत्रता चाहते हैं हम सब कुछ उन बंधनों को तोड़ डालेंगे But look at God's response in verse फोर लेकिन चौथे पद में परमेश्वर का प्रति उत्तर देखिए He who sits in heaven laughs and the Lord scoffs at them. लेकिन चौथे पद में वो जो सियासन पर राजमान है वो हंसता है प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाता है If you take all the power of all the nations ये सारे राष्ट्र की सारी शक्ति को अगर आप ले लें and you gather it together in order to fight against the throne of Christ और सबको इकट्ठा करके मसीह के सियासन के विरोध में अगर आप युद्ध करने लगे it will be like a tiny little insect beating its head against a concrete wall ये इस प्रकार से है कि एक छोटा सा कीड़ा जो उस जो दीवार जो मजबूत दीवार है ईटे की बनी या कंक्रीट की बनी है उसको तोड़ रहा है गिट्टियों की बनी दीवार को तोड़ रहा है यू सी दावर ऑफ क्राइस्ट क्या आप मसीह की सामर्थ को देखते हैं नहीं यू थिंक दिस इज इंपोर्टेंट इन गॉस्पल प्रोक्लमेशन क्या आप सोचते हैं कि इस सुषमाचार को प्रचार करने की क्या आवश्यक नहीं है इट इज वी मस्ट वॉर्न मेन ये आवश्यक है हमें मनुष्य को चेताना है We must warn them what it is like to fight against Christ. हमें मनुष्य को चेताना है कि मसीह के विरोध में संघर्ष करना या युद्ध करना क्या मतलब है But also this is a very powerful truth for the Christian. लेकिन मसीहों के लिए भी बहुत सामर्थ्य ये सत्य है Especially for Christians in places that are persecuted. विशेषतः से उस स्थानों में जहां मसीह लोग सतावनी का सामना कर रहे हैं Especially for church planters who are struggling to plant a church. विशेष करते उस स्थान पे जहाँ कलिसिया स्थापक लोग कलिसिया की स्थापना करने में लगे पड़े यू नीड टू नो दैट जीसस क्राइस्ट इज किंग आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह प्रभु राजा है He's Lord of everything. वो सब कुछ का प्रभु है नो वन कैन टच यू एक्सेप्ट बाई हिज वर्ड कोई भी आपको छू नहीं सकता केवल उसके शब्दों के अलावा नाउ लुक वट इट से इन वर्स सिक्स छठे पद पे देखिए वो क्या कह रहा है गॉड सेज एज फॉर मी आई हैव इंस्टॉल्ड माय किंग अपॉन जायन माय होली माउंटेन मैं तो अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ The world always wants to put its king up on a platform somewhere. और जो संसार जो है अपने राजा को किसी ना किसी चौकी बनाकर उसमें बैठाना चाहता है. God said, I have established my king. लेकिन वो कहता है परमेश्वर कहता है मैंने अपने राजा को स्थापित किया है. No one is going to overthrow him. कोई भी उसको उसको हटा नहीं सकता. He's never going to be voted out of office. कभी भी उसको उस प्रकार से वोट नहीं मिलेंगे कि वो कोई उसको हटा सके. He says in verse He looks to this is God looking to His Son seated seated upon the throne. और यहाँ पर परमेश्वर अपने पुत्र को देख रहा है जो सियासत पर बैठा हुआ है. And He says, "Ask of Me, and I will surely give you the nations as your inheritance, and the very ends of the earth as your possession." और वो कहता है कि तुम उसे मांग और मैं निश्चय ही जाति जाति को तेरे उत्तर दिकार में और पृथ्वी के छोर छोर को तेरे नेज भूमि उनके दे दूँगा. Do you understand what this means? क्या आप समझते हैं इसका अर्थ क्या है? God is going to take a people for His Son from every tribe, every tongue, every nation. कि वो उन लोगों को जो प्रत्येक भाषा से, प्रत्येक कुल से, प्रत्येक जाति से, उनसे लोगों को अपने पुत्र के लिए वो लेगा. It doesn't matter how much the nations fight against Christianity. इसका इससे कोई अर्थ नहीं कि जो राष्ट्र है कितना अधिक मसीहत के विरोध में संघर्ष करें लड़ें। Christianity will prevail. लेकिन मसीहत जो है हमेशा आगे बढ़ेगी और प्रारूपता पाएगी। Every place where the nations have persecuted Christianity, Christianity has grown. जहाँ कहीं भी जिस राष्ट्र में मसीहत को सताया गया है, वहाँ पर मसीहत आगे बढ़ी है। Do you know why it grows? क्यों क्यों बढ़े हैं? God is mocking 
the nations. क्योंकि परमेश्वर उन राष्ट्रों का ठट्टा उड़ा रहा है. He's laughing at them. उनके ऊपर हंस रहा है. The more you persecute my people, जो जितना अधिक तुम मेरे लोगों को सताओगे, the more I will make them holy. मैं उतना अधिक उनको पवित्र बनाऊंगा. And the larger I will make their number. और उनकी संख्या को मैं और बढ़ाऊंगा. Do you see that? आप देख सकते हैं. He's king, he's lord. Wo raja hai, wo prabhu hai. Over heaven, over earth. Wo swarg par aur prithvi ke upar. Over things visible and invisible. Wo cheeze jo drishya hai, jo cheeze adrishya hai. Over everything. Pratek ke upar. He is the sovereign lord. Wo sabseshth raja hai, par prabhu hai. And he is personally and intimately concerned about you. Wo व्यक्तिगत रीति से और बहुत ही समर्पित रीति से आपके प्रति चिंतित है द वन हु टच इज यू टच इज दल ऑफ हिज आर जो आपको छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है यू से ब्रदर पॉल क्रिस्टियन सफर आप कहेंगे ब्रदर पॉल मसी तो बहुत दुख उठाते हैं यस जी हाँ बट नॉट विदाउट पर्पस लेकिन बिना उद्देश्य के नहीं एंड नॉट इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय दम और ये नहीं कि उनको नाश कर दिया जाए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दू आपको देर इज अ फेमस प्रीचर नेम सैम्यूल चैडविक हु टेल्स दिस स्टोरी और एक प्रसिद्ध प्रचारक है जिसका नाम सैम्यूल चैडविक है वो इस कहानी को बताते हैं वन डे ही वॉज ट्राइंग टू स्टडी बट ही डिट नो वट टू प्रीच एक दिन वो अध्ययन कर रहे थे लेकिन उनको नहीं मालूम था कि क्या वो प्रचार करेंगे सो ही डिसाइडेड ही टेक अ वॉक इन द विलेज और तब उसने निश्चय किया कि वो एक गांव में जाए एंड ही केम टू ए ब्लैक स्मिथ शॉप इट्स अ प्लेस वेर दीट मेडल इन और तब वो एक ऐसे स्थान पर गए जो एक लोहार की दुकान थी जहां वो लोहे को गर्म करके तोड़कर कुछ बना रहा था and he saw this very very large man with big muscles aur tab usne ek bahut bade vyakti ko lambe chaude vyakti ko jiske bahut mota tanga tha usko dekha and he's beating a piece of metal with a big hammer aur tab usne dekha ki ek bahut bade hathode se wo us lohe ke tukde ko peet raha hai and then standing beside that man was another man kind of small aur dusre uske bagal mein ek chhota sa vyakti khada hua tha and he could see the little man talking to the big man और वो देख रहा था कि ये जो छोटा व्यक्ति है इस बड़े व्यक्ति से जो लोहा पीटा उसको से बात कर रहा है। so he walked up to where the blacksmith was, और जहां पर वो लोहार था उसके पास हो गया एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू द बिग मैन और वो उससे जो लंबा चौड़ा व्यक्ति था उससे बात करने लगा बट द लिटल मैन टर्न एंड लुक एट दीचर लेकिन जो छोटा व्यक्ति था उस जो मुड़ा और उसने प्रचारक को देखा एंड ही सेड आई एम द ब्लैक स्मिथ नॉट दिस गाय और तब उसने कहा कि मैं लोहार हूं ये लोहार नहीं है and samuel chadwick said but he's the one beating on the metal lekin usne kaha ki lekin wo jo mota vyakti hai lamba chauda wo to logo ko peet raha hai and the little man said this aur tab wo chote vyakti ne is tarah se kaha this man beating on the metal is an idiot wo jo lohe ko peet raha hai wo murkh hai he has no idea what he's doing usko kuch bhi malum nahi wo kya kar raha hai i tell him where to hit मैं उसको बोलता हूं कि तुमको यहां पर मारना है आई टेल हिम हाउ मेनी टाइम्स डी हिट मैं उसको बताता हूं कितने बार तुमको मारना है आई टेल हिम हाउ हार्ड डी हिट मैं तुमको उसको बताता हूं कितनी जोर से उसको मारना है He thinks that he's beating a piece of metal to pieces, destroying a piece of metal. वो ये सोच रहा है कि इसको तो पीट रहा है ताकि उसको बर्बाद कर दे. But I'm making a work of art. लेकिन मैं उसके द्वारा एक पाठ बना रहा हूँ. That's a good illustration of God and the devil. और परमेश्वर और उस शैतान के बीच में एक अच्छा ये उदाहरण है. The devil's just beating on you. शैतान जो है वो आपको पीटना चाह रहा है एंड ही थिंक्स ही डिस्ट्रॉइंग यू और वो ये सोच रहा है कि वो आपको वो नाश कर रहा है बट गॉड कमेंड्स हिम लेकिन परमेश्वर उसको आज्ञा देता है ही कैन ओनली हिट यू वेर गॉड टेल्स हिम टू हिट परमेश्वर केवल उसको वो आज्ञा देता है जहां कहीं वो उसको वो क्या नाम से मारना है He th- the devil thinks he's destroying you but God is creating a work of art out of you. Wo shaitan ye soch raha hai ki wo maarne dwara aapko nash kar raha hai lekin parmeshwar us aapko bana raha hai. So everything has purpose. Ki pratyek baat ka koi uddeshya hai because Jesus is Lord. Kyunki Yeshu Prabhu hai. Never think that you're just wandering 
with no purpose or guidance. Don't think that. आप ऐसा ना सोचिए कि आप बिना किसी देश के बिना किसी अगुवाई के आप ऐसे चल रहे हैं. Or that things are happening to you for no reason at all. और जो कुछ भी आपके साथ ने साथ घट रहा है वो बिना कारण के घट रहा है. And don't attribute it to the devil. और किसी भी प्रकार से आप उस जो शैतान है उसकी ओर ना खिंचो The devil may be beating on you. हो सकता है कि वो शैतान आपको पीट रहा हो. He may be even even misleading you. हो सकता है आपको गलत अगवाई कर रहा हो. But even in all of that, God is in control. लेकिन उस सब के बावजूद भी उस सब के मध्य में परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण में है. And he will ultimately use it to make you like Christ. और अंत में वो आपको इस प्रकार से उपयोग करेगा कि आप मसीह बन जाए सी वी नॉट ओनली नीड टू प्रोक्लेम द रेजरेक्शन ब्रदर्स वी नीड टू एक्सप्लेन इट और हमें ना केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रोत्थान को का प्रचार करना है लेकिन उसकी व्याख्या भी करना समझाना भी है नाउ लुक एट वर्स 9 अब नौ पद को देखिए ही सेज यू शैल ब्रेक देम विद अ रॉड ऑफ आयरन एंड यू शैल शैटर देम लाइक अर्थनवेयर तू लोहे धन लोहधन से उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुमार के बर्तन के समान उन्हें चकना चूर कर डालेगा Let me put it to you this way. मैं आपके सामने इस प्रकार से इसको रखूंगा सम मेन विल बाव टू जीसस क्राइस्ट एंड कॉल हिम लॉर्ड बिकॉज दे लव हिम कुछ लोग जो हैं वो यीशु मसीह के सामने झुकेंगे और उसका आदर करेंगे और प्रेम के साथ कि उस प्रभु है स्वीकार करेंगे एंड सम विल बाव एंड कॉल हिम लॉर्ड बिकॉज ही हैज ब्रोकन देयर लेग्स विद अ रॉड ऑफ आयरन लेकिन कुछ उस उस कारण से उसको प्रभु का के स्वीकार करेंगे उसके सर झुकाएंगे क्योंकि उसने उनके पांव को लोहे दंड से तोड़ दिया है Jesus is loving. Yeshu premi hai. Jesus is dangerous. Yeshu khatarnak bhi hai, bhayankar bhi hai. I've got good news. Mere paas ek sub sandesh hai. God is here. Parmeshwar yahan par hai. I've got bad news. Mere paas ek dukhat samachar hai. God is here. Parmeshwar yahan hai. It just all depends on what kind of a, of a of a relationship you have with God. ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें हमारा किस प्रकार से संबंध परमेश्वर के साथ है. Do you realize that heaven is heaven because God is there? क्या इस बात पर आप मानुभाव करते हैं, आसास करते हैं कि स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर है? And do you realize that hell is hell because God is there? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो नरक है वो नरक है क्योंकि परमेश्वर वहां पर है इन द फुलनेस ऑफ हिज रैथ वो अपने उस प्रकोप की भरपूरी में वहां पर है ही इज लॉर्ड वो प्रभु है ही विल पनिश वो दंड देगा इवन टुडे ही पनिशेस आज भी वो दंड देता है आर नॉट नेशंस लिफ्टेड अप एंड क्विकली डिस्ट्रॉयड कितने हैं जो राष्ट्र से ऊपर बढ़ते हैं और एकदम से गिर जाते हैं हु डज दैट वो कौन करता है जीसस क्राइस्ट ऑफ नेजरथ डज दैट वो यीशु नासी यीशु मसीह वो करता है ही ब्लेसेस नेशंस वो राष्ट्र को आशीष देता है ही डिस्ट्रॉयज देम वो उनको विनाश भी कर देता है ही गिव्स लाइफ वो उनको जीवन देता है ही किल्स वो मार भी देता है The problem is we're only preaching one part of who Jesus is. Samasya ye hai ki hum keval ek hi baat ko prachar karte hain Yeshu kaun hai. Now look at verse 10. If I if I were to get the privilege to preach before all the presidents and kings of this world, I would preach verses 10 through 12. Agar mujhe ye avsar mil jaye कि मैं सारे राजा और अधिकारी और शासकों के सामने मैं प्रचार करूं तो मैं दस पद से लेकर बारह पद तक मैं प्रचार करूंगा आई वुड नॉट वॉक इन टू देर पैलेस एंड बेग देम टू बिलीव इन जीस और मैं किसी प्रकार से उनके उस महल में जाकर उनसे भीख नहीं मांगूंगा कि वो यीशु पर विश्वास करें आई वुड वॉक इन टू देर पैलेस होपफुली विथ ह्यूमिलिटी मैं आशा के साथ एक नम्रता के साथ उनके महल में जाऊंगा एंड विथ रिस्पेक्ट आदर के साथ में 
But I would tell them that God commands them to believe in Jesus. लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि परमेश्वर ये आदेश देता है, याद क्या देता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। In verse 10, he says, "Now therefore, O kings, show discernment, take warning, judges of the earth." इसलिए अब ये राजा और समझदारी दिखाओ और पृथ्वी के न्यायों चेतावनी पर ध्यान दो। Worship the Lord with reverence and rejoice with trembling. Kiss the son that he not become angry and you perish in the way. Look at that. He's saying the moment you hear the gospel, you better run to Jesus. You better not delay. Why should you not delay? Because his wrath may soon be kindled. Look at what that's saying. You see, you got to teach all the Bible. हमें पूरे बाइबल को लोगों को पढ़ा सिखाना है। We preach the gospel to people. हम लोगों को सुस्पाचार प्रचार करते हैं। We need to tell them, look, you don't want to waste much time on this. और हमें लोगों को सिखाना है कि आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। You don't want to ignore this or delay a decision. किसी उस प्रकाश से भी उसको अंधेरा नहीं करना है। Because his wrath may soon be kindled. ताकि उसकी उसका क्रोध तुम्हारे पर निश्चय भड़कने � do you realize that every day hundreds of thousands of people are dying and going to hell? So even if Jesus does not come back for another thousand years, everyone in this room is going to see him in less than a hundred years. Amos said it correctly. Prepare to meet your God. Amos ने इस बात को बिल्कुल इस पर सुप्त कहा कि अपने आप को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार करो। But verse twelve ends by saying, "How blessed are those who take refuge in Him." लेकिन बारह पद बहुत ही अच्छी रीति से समाप्त करके धन है वो जो उसकी शरण लेते हैं। Take refuge in Him. उस पे शरण लो। why do we need to hide in Christ? Because the wrath of God is coming upon this world. And if you are not hidden in the ark of Christ, you will perish. Now let's go for just a moment. I want to continue on this theme. Let's go to, for just a moment to the book of Daniel. Chapter 7. This is one of my most favorite passages in the entire Bible. Let's read verses. Chapter 7, verse 13 and 14. Tera or Chada Pad, Sato Dai Tera. Now the first thing we need to ask ourselves is this is this something that's going to happen in the future or something that's already happened? This is very important. I believe it has already happened. Because Jesus said right before he ascended into heaven, All authority has been given unto me in heaven and on earth. 
पृथ्वी और स्वर्ग का मुझे दिया गया लिसन टू द पावर ऑफ दैट ध्यान दीजिए कितना अधिक सामर्थ्य है उसमें दैट गिव्स मी सो मच स्ट्रेंथ ये मुझे बहुत अधिक शक्तिशाली बनाती है फिल्स मी विद होप ये आश से मुझे भरपूर करती है ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ समस्त अधिकार पृथ्वी और स्वर्ग का Now it says in verse 13 that Daniel was looking in the night visions or there up above uh, Daniel jo hai raat mein ek raat mein ek darshan dekh raha hai and with the clouds of heaven one like the son of man was coming aur us aakash mein badlon ke sath ek putra ke saman koi aa raha hai Now let's talk about Manush, son of man for just a moment Manush ke putra ke bare mein thodi der baat kare Many people hear Jesus calling himself the son of man. Kya kitne log is baat pe baat karte hain ki Prabhu Yeshu Masih ko manushya ka putra kaha gaya? The son of man has no place to lay his head. Ki manushya manushya ke putra ko usko sir chupane ke liye jagah nahi. And they believe that Jesus is talking about his humble condition. Aur log is baat par vishwas karte hain ki wo apne ek jo namr sthiti hai uske bare mein baat kar raha hai. And in a sense he is. Aur is ye aisa hai. But I do not think he is using the terminology son of man to talk about his humility. Lekin main is baat ko sochta hu ki shayad samjhta wo keval us kathan ko apne is namrata ko darshane ke liye nahi istemal kar raha hai. I think he's saying something else. Lekin wo usse hat kar kuch aur keh raha hai. He's saying yes, I have no place to lay my head. Ye sach hai mere ko sach chupane ke liye koi jagah nahi hai. Yes, I have come to serve this time. हाँ मैं इस समय लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ बट डू नॉट फर्गेट आई एम द सन ऑफ मैन लेकिन कभी भूल ना जाओ कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ आई एम द वन स्पोकन ऑफ इन द बुक ऑफ डेन्यू और मैं वो हूँ जो मैंने डेन्यू की पुस्तक में बात करी है राइट नाउ आई एम वॉशिंग योर फीट अभी मैं तुम्हारे पाव को धो रहा हूँ बट आई विल कम इन द क्लाउ लेकिन फिर भी मैं बादल में आऊंगा दैट्स वो इट से वो ये कह रहा है Now he goes on. He says, "He came up to the ancient of days." Who ah anadi kal se prajin kal tak pahuncha. And this is very important. Or ye bahut mahatpoorn hai. He was presented before him. Who ah us us se pehle wo prasut kya gaya? I love this part. Main is baat ko bahut pasand karta hu. He was presented before him. Apne aap mein. आने से पूर्व उपस्थित किया गया प्रस्तुत किया गया लेट्स गो बैक फॉर अ मोमेंट टू द लाइफ ऑफ जोसेफ आई एम यीशु के सॉरी यूसुफ के जीवन में कुछ क्षण के लिए जाएंगे ही वाज रिजेक्टेड बाय हिज ब्रदर्स वो अपने भाइयों के द्वारा उसका तिरस्कार किया गया एंड ही वाज थ्रोन इनटू अ वेल और वो कुएं में उसको फेंक दिया गया जीसस क्राइस्ट वाज रिजेक्टेड बाय हिज ब्रदर्स यीशु मसीह अपने भाइयों के द्वारा उसका तिरस्कार किया गया ही वाज किल्ड एंड थ्रोन इनटू अ टॉम्ब वो उसको मारा गया और वो कब में डाल दिया गया जोसेफ कम्स आउट ऑफ दैट वेल उस कुएं से यूसुफ निकलता है एंड गोज टू देंटाइल्स और वो आने जाते के बीच में जाता है जीसस कम्स आउट ऑफ दैट टूम वो यीशु मसीह उस कब्र से बाहर निकलता है वर्किंग अमंग द जेंटाइल वो अन्य जातियों के बीच में काम करता है बट देर इज अनोर हेयर लेकिन यहाँ पर भी एक और अलंकार है जोसेफ इज रॉन्गली अक्यूज कि ये जो यूसुफ है उसको गलत रीति से दोषी ठहराया गया था एंड इज थ्रोन इन टू प्रेजन और उसको बंदीगृह में डाला गया क्राइस्ट इज रॉन्गली अक्यूज एंड ही इज किल्ड एंड थ्रोन इन टू अम वो यीशु मसीह को भी गलत रीति से दोषी ठहराया गया और मारा गया और कब में डाला गया बट वन डे द किंग ऑफ ऑल द लैंड फेरो लेकिन एक दिन वो जो पृथ्वी का जो राजा है फेरो He calls Joseph out of the prison. वो उस बंदी के रास्ते उसको बुलाता है, and he exalts him to his right hand. और उसको अपने दाने हाथ में मायमित करता है. And this is what he says. और वो यहाँ कहता है, not one finger will be lifted in Egypt apart from your word. कि तुम्हारे शब्द के अनुसार के अलावा आते रहते और एक भी कोई उंगली नहीं उठेगी. Christ is in the tomb. मसीह कब्र में है गॉड कॉल्स हिम फॉर परमेश्वर उसको बुलाता है एंड एग्जॉल्ट हिम टू हिज राइट हैंड उसको अपने दाहिने हाथ में महिमित करता है ही सेज नॉट वन फिंगर विल मूव ऑन दैट प्लेनेट वो कहता है कि तुम्हें तेरे अलावा कोई भी एक भी उंगली बिना तेरे अनुमति के नहीं हिलेगी नॉट वन फिंगर इन हेवन और ऑन अर्थ विल मूव 
कि पृथ्वी पर और सर पर कोई भी कुछ भी तेरे बिना नहीं लेगा एक्सेप्ट एट योर कमेंड बिना तेरी अनुमति और आदेश के I mean, I just want to scream right now. I'm so happy. मैं इस बात पर सोचता हूँ मैं जब बहुत अधिक आनंद होता है. Think about that. इस पर सोचिए, विचारिए. The nations should be warned. और जो राष्ट्र हैं, उनको चेतावनी दी जानी है. But believers should be encouraged. लेकिन विश्वासी इसके द्वारा और भी अधिक उत्साहित होंगे. If Satan came in this place right now with his entire army, वो अगर शैतान अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पर आए, and threatened to kill us all, और वो मुझको हम सब को मारने के लिए धमकी दे, we can look at him, हम उसकी ओर देख सकते हैं, and say you will not move one finger, और हम ये कहते हैं कि तुम किसी प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकोगे, except at the command of our Lord, जब तक हमारे परमेश्वर की अनुमति ना हो. That's power. ये सामर्थ है. That's what the resurrection means. और ये प्रोत्साहन का अर्थ है. It's absolutely astounding. ये हमें बहुत ही अधिक विचित्र करने वाला है. It gives new meaning. ये हमें नया अर्थ देता है. To the phrase "Lord of the Harvest." कि जो फसल का स्वामी है, उसके लिए एक नया अर्थ देता है. He's Lord of it. वो उसका प्रभु है. He's Lord of missions. वो इस सेवा का स्वामी है. It's going to happen. वो होने वाला है. This is amazing. It just fills us with such power. ये अद्भुत है. ये हमें एक सामर्थ्य से परिपूर्ण कर देता है. Many of you are ministering and you have made sacrifices. आप में से बहुत सारे लोग जो सेवा कर रहे हैं आपने बहुत सारे त्याग किया है. But you don't see much fruit. लेकिन आप बहुत अधिक फल को नहीं देखते। You feel like you're walking confused and lost। लेकिन आपको ऐसा लगता है आपको कच्चे आपको चलना आपको स्वयं भ्रमित कर दे रहा है। You don't even know if you should keep going। और आप यहाँ तक ये नहीं जानते क्या आपको आगे बढ़ना है। This tells you to keep going। और ये आपको इस बात से सामर्थ्य बनाता है कि आप आगे बढ़ते जाएं। You're not lost। आप खोए हुए नहीं हैं। if you are, he's not a shepherd. Sorry. If you are lost, then he's not a good shepherd. Or he's not Lord. Oh, brothers, we've already won. Nothing can prevail against us. We've all been given different. We've all been given different tasks. You will not fail. आप असफल नहीं होंगे. That's wonderful. ये अद्भुत है. Wonderful. ये अद्भुत है. Now, look at verse fourteen. We'll just just go ahead and read verse fourteen. और चौदह पद को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे. और उसको प्रभुता महिमा और राज दिए गए. जिससे देश देश और जाति जाति के भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग उसकी सेवा करें उसका प्रभुत्व सनातन काल तक अटल है और उसका राज अविनाशी रहेगा All I have to say is there is nothing that is not under his authority और मुझे केवल यहाँ पर इतना ही कहना है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके अधिकार के में नहीं है Now look in Daniel chapter 2 verse 44 Daniel उसका दूसरा दाय और उसके चावलिस पद को देखें। Verse forty four and forty five। जो चावलिस और पैंतालिस पद। He says, in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed। और उन राजाओं के समय में स्वर का राज एक अविनाशी राज स्थापित करेगा, जो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा। The last kingdom to be mentioned was the kingdom or the empire of Rome. और जो अंतिम जो राज है जिसको दिखाया गया है वो रोमी राज है। And in the days of the Roman Empire, God set up His kingdom. और रोमी राज में ही परमेश्वर ने अपने राज की स्थापना की है। And He set up His king. और उसने अपने राज को स्थापित किया है। It is Jesus Christ. उसने अपने राजा यीशु मसीह को स्थापित किया है। And His kingdom will never be destroyed. और उसका राज कभी भी 
And that kingdom will not be left for another people. No one will ever take his people over. But also, listen to this. Jesus went to the Jews and he said the kingdom will be taken away from you and given to another people. But he says to the Christian your kingdom the kingdom will not be taken away from you and given to another people. The new covenant is better than the old covenant. He has made us his people. But he will preserve us as his people. This kingdom will not fail. And he said it will crush and put to an end all these kingdoms but it itself will endure forever. How does the kingdom of Christ crush the other kingdoms? Not by military might. Not by political power. But by the preaching of the gospel. Intercessory prayer. And sacrificial love. Those are our weapons. If you ever try to advance the kingdom through some other way, you're going to fail. Preaching of the gospel. Intercessory prayer. Sacrificial love. That's how it advances. Now let's read verse 45. He, he says, In so much that you saw a stone that was cut out of the mountain without hands. The advancement of the kingdom is not the work of men. It is not founded upon the power and wisdom of man. And it does not advance by the power and wisdom of men. It was created by God. And it says that it will put an end to the rest of the kingdoms. Now I want us to go uh, to Acts chapter 17. Now we have said that the resurrection is proof that Jesus is God's son. That it is proof that we are justified. It is proof of Christ's lordship. But it is also proof that he will judge all men. Look in verse 31. Chapter 17, verse 31. God has fixed a day in which he will judge all men. 
What a wonderful and terrible day that will be. Now he will judge the world in righteousness. Now there's two things that we should see here. The judge does not have limited jurisdiction. He will judge everyone. He is Lord of every man. But also he will judge the world in righteousness. Sometimes hell is described as this place where people are just tortured and tortured and tortured by demons and other things. But hell is not a place of some sort of perverted torture. It is a place of perfect justice. Where you will get exactly what you deserve. Now when you hear that, you may think, well that doesn't sound too bad. Every sin you've ever committed, you will pay for there. Is that not terrifying? If it's not terrifying to you, then you do not understand how sinful you are. Or how, or how holy God is. I was preaching in a university in Romania last year. And I walked out on the platform. And people were already making fun of me. And so I stood up and I said this. I've got terrible news to announce to you. I said, are you ready? And they laughed, yeah. And they laughed, yeah. This is the news. God is good. They laughed. How's that terrible news? That's not terrible. I said, you're not listening to me. God is good. They said, why is that a problem? Because you're not. You're not good. You are evil. What is a good God going to do with evil people? See, they didn't really understand. It's the same way when I say that hell is perfect justice. Where you are going to get exactly what you deserve. At first you think, that's not bad. But then when you start thinking about it, you realize it is bad. It's terrible. Christ is going to judge the world in justice, righteousness. You will not be able to pay him money. 
आप उसको कोई पैसा नहीं दे पाएंगे वहां यू विल नॉट गेट अ सेकंड चांस वो आपको कोई दूसरा दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा नो नहीं इट्स फिनिश्ड वो खत्म हो जाएगा इफ यू आर नॉट इन क्राइस्ट यदि आप पासी में नहीं है देन यू विल बी इन हेल आप नरक में जाएंगे Then it goes on and look what he says. Aur tab aage padhta hu dekhi kya kehta hai. He says he will judge the world in righteousness through a man whom he has appointed. Aur us manushya ke dwara jisko usne niyukt kiya hai dharmikta se nyay karega. God will judge the world through a man. Parmeshwar manushya ke dwara nyay karega. A perfect man. Ek siddh manushya. Now this is important. Aur ye mahatvapurna hai. No one will be able to say to the judge you don't understand how difficult it was on our planet. Aur aap us tarah se ye nahi se nahi kar payenge ki aap nahi samajhte ki us prithvi par kitna bhi kathin tha mera na. Because the judge is a man who became just like us except without sin. Woh wo nyay kyunki mere aur aapke liye sansar mein wo manushya bana bina kisi paap ke. He was tempted like us in all ways except without sin. Wo mere aur aapke tarah parkha to gaya lekin bin paap nikla. Some people have illustrated judgment day in this way. Aur kis kis logon ne nay ke din ko is prakar se vardit kiya hai. There is a great scale or balance. Ye jo taraju hai bada taraju hai tula hai. On one side is the law of God. Ek aur parmeshwar ke niyam ya vidhan hai. In the other side, you will be placed. On the other side, you will be placed. And you will be judged. And you will be judged. Now we know if that happens, we will all fall short. And if we think that if we are like that, we will fall short. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more terrifying. But let me tell you something even more And look it says he has given proof to all men usne samast manav jati ko praman diya hai by raising him from the dead ki usko mrityu mein se jilane ke dwara you go into the darkest tribe in south america aap south america mein us us andhere sthan pe chale jaye and you proclaim the resurrection aur wahan par purthan ki aap ghoshna kare as proof us praman ke roop mein that christ will judge all men ki baasi jo hai wo sab ko nyay karega the resurrection is powerful brothers jo purutan hai wo samarthi hai mere bhaiyo and you need to preach it aur aapko uska prachar karna hai and you need to explain it aap usko usko samjhana hai now in our next lesson we're going to come back and we're going to give one more one more aspect of the resurrection aur jab hum dusre session mein aayenge to hum ek aur dusre bhag par the purutan ka us par dhyan denge that the resurrection is proof of the new age of the spirit aur jo purutan hai wo ek naye yug ka jo atma ka yug hai uska praman hai and we get that from acts chapter 2 aur usko hum preto kaam uske dusre adhyay mein paate hain let's go to that passage and just read it hum us baat ko padhenge jayenge usme padhenge acts 2 verse 33 uska dusra adhyay uska 33 pad इसलिए परमेश्वर के दाने हाथ पर सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करके उसने इसे उंडेल दिया कि जिसे तुम देखते और सुनते भी हो लुक वट्स गोइंग ऑन हेयर और क्या कुछ आगे हो रहा है देखिए द रेजरेक्शन लेड टू द एक्सोल्टेशन ऑफ क्राइस्ट की जो प्रथान है उसने मसीह को महिमित किया है एंड एट एक्सोल्टेशन ही सेंट द स्पिरिट और उस महिमा में उसने पवित्र आत्मा को भेजा है टू बी पोर्ड आउट ऑन हिस्स पीपल कि वो उसके लोगों के पर उठने ला जाए नॉट ओनली इन द फर्स्ट सेंचुरी बट इन दिस सेंचुरी ना केवल उस प्रथम शताब्दी में लेकिन आज इस शताब्दी में भी लेट्स प्रे आई एम प्रार्थना करें फादर आई प्रे दैट यू वुड यूज दिस टू ब्लेस योर पीपल पिता प्रार्थना करता हूं कि इसको आप अपने लोगों को आशीष करने के लिए that they would be strengthened by their knowledge of the resurrection 
कि वो इस प्रथान के ज्ञान के द्वारा और अधिक दृढ़ किए जाए यीशु के नाम में मांगता हूँ आमीन आमीन Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.